，小姐，都安排好了。已经通知了大帅府，说这里有人做鸦片交易。不过这里可是教堂，小姐如何确定？叶一凡会在这儿下手。我不确定，但他已经来了。知道先生都做了什么，尸体很快就会被人发现。你现在有两种选择：假装我是你的情人，让我替你作证，或者挟持我。快点，老实点，都别动，这里死人了，别动，所有人给我待着。你怎么知道没有第三个选择？坐下。谁指使你的？无人指使，只是欣赏先生在众目睽睽之下杀人的勇气，想要帮你一把。你觉得我会信？先生既然不信我，逃跑的时候，又为何要带上我？为了以防万一，如果被人追上了，你刚刚那两个选择或许还能派上用场。我觉得还是第一个选择好一些，毕竟不容易走火。我再问你一次，你到底是谁的人？可以是你的人吗？那我觉得还是第二个选择好一些。我听说教堂那边出了乱子，你没事吧？没事，罗三爷那帮人没看清我的脸。怎么了？我听最近新来什么人了吗？好像确实新来了一个舞女，叫夏之秋。夏之秋，可
可以是你的人吗？小姐，你没事吧？我没事。叶一凡果然够狠，居然推我出去挡刀。看来要接近他，还是要费点心思。小姐让我找沈大帅的人来，不是为了要抓叶一凡，而是为了要接近他。抓了他有什么用？派一个杀手不过是替雇主办事。我的目标是莫先生。小姐真要找莫先生报仇？他杀了我爹，我怎么可能放过他？这么多年来，老爷一直让你待在云城，就是不想让你卷入荣城的势力斗争。更何况，莫先生极为神秘，见过他的人寥寥无几。所以我才要从叶一凡入手。他是莫先生的人，他救过莫先生的命，应该见过莫先生。唉。那几个人要找人处理了吗？罗三爷就这么死在了教堂里，放他们回去乱说话。罗老爷子一定不会放过你的，那就让他们别放过我，来莫先生的舞厅找我。从今日起，我不叫顾青烟，我叫夏之秋。先生，真巧，我们又见面了。巧吗？我怎么觉得你是早有预谋？我只是想碰碰运气，没想到真的遇到了先生。既然收了先生的票，自然是要陪先生跳舞的。先生似乎不太高兴。夏小姐应该知道我为什么不高兴。看来你已经找人打听过我了。可我还不知道先生的名字，这不公平。你是不是觉得我很好骗？你是个杀手，必定有许多化名的。我怎么知道你愿意在我面前用哪个名字呢？这么了解我，你还说不是蓄谋已久？若我就是蓄谋已久呢？你会杀了我吗没兴趣跟你纠缠，我是来要回我的东西。是那只像钢笔一样的暗器吗？我扔了。我并不是一个很有耐心的人，所以你最好老实告诉我，你到底想要什么。对我说，想要你呢。罗老爷子的人可是盯上我了，这货是你让我惹上的，总不能置我于险情而不顾吧？夏小姐为何又觉得我就不危险？想念，偏偏沦为禁忌的语言，存在于你我之间。谁的痛不曾说，这颗心自扯扯，甘愿陪你卷入危险漩涡。谁的爱太炙热，翻涌着，拼尽全力的涂抹，你疲倦的躯壳，山盟海誓的承诺。闪躲。
的借口，沙漠还是的沉默。山沟在银河，终身不羁的闪躲。